arranca el noticiero que intenta oponerle pasiones alegres a las pasiones tristes, espinocianos y peronistas, como el partido bonaerense de La Matanza. ¿A quién quiero engañar? No puedo salir sin lente. Este soy yo. Esto es Peroncho Delivery, entrega de noticias contra la entrega de la patria. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial contra Ucrania para defender la región separatista de Donbass. Y de repente la pelea tuitera entre Alfredo Samir y el Dipi pasó muy a segundo plano en las preocupaciones del planeta. El anuncio es en los hechos una declaración de guerra. Significa una amenaza directa de ataque militar contra quienes intentan impedir el avance de las fuerzas rusas. O sea... Listo, nuestras esperanzas de que 2022 fuera un mejor año que 2020 y 2021 están un poquitito, 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 poquitito fuera de contexto. Es agotador. Se supone que una generación debe vivir un acontecimiento histórico que la marque. ¡Uno solo! Mi generación ya cuenta la dictadura, la hiperinflación, la caída del muro de Berlín, el menemismo, la guerra del Golfo, la Torre Gemela, la guerra de Afganistán, el retorno de la derecha neoliberal de América Latina, la pandemia, para un poco! Ya no quiero jugar más a presenciar acontecimientos históricos. Ya está, no me interesa, me quiero aburrir. Putin insistió en que Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania y que solo ejerce su derecho a defenderse. La prensa hegemónica occidental ya habla de Putin como si fuera una especie de Hitler y nos exigen, en los medios, en las redes, en todos lados, que tomemos partido. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? La verdad es que no tengo mucha idea de qué está pasando. Putin o Biden, Putin o Biden. Te digo que no sé, déjame investigar un poco. ¡Comunista, comunista! El anuncio de Putin coincidió con la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Ucrania, donde el secretario general Antonio Gutiérrez había pedido. Si hay una operación en preparación, desde lo más profundo de mi corazón, digo, presidente Putin, por favor, pare las tropas. Al parecer, Putin sintió por este pedido desde el fondo del corazón de la ONU la misma empatía que a nosotros nos provocan los reclamos de los que tomaron crédito uva con Macri. Pero los estafaron, peroncho. Bueno, sí, sí, sí. Rusia luchará por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos. Eso dijo Putin. Desde el macrismo ya denunciaron a Putin por usar palabras impronunciables para Macri. Imagínate a Mauricio Macri tratando de decir de corrido desmilitarización. Se traba tres veces y en el medio nos endeuda fuga capitales y evade tres impuestos. Además, el mandatario ruso acusó a la OTAN de defender a los neonazis en referencia al gobierno ucraniano. Desde la OTAN aseguraron que ellos nunca defienden neonazis. ¿Los financian? Puede ser. ¿Les proveen armas? Puede ser. ¿Les aseguran cobertura y protección mediática? Puede ser. Pero no lo defienden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el anuncio de su par ruso Vladimir Putin sobre operaciones militares en el este de Ucrania y advirtió en un comunicado que, junto a sus aliados, responderá de manera unida y decidida. Es la Guerra Fría versión 2022. Sin nada de fría. ¿no? Se vienen 18.000 películas tipo Rambo. Más tarde, las agencias internacionales de prensa informaron que hubo explosiones en las principales ciudades ucranianas tras la conferencia de emergencia de Putin. Desconcierto total en todo el mundo. Tiempos muy extraños. Todavía nos estábamos acostumbrando a saludar con el puño y a usar barbijo. ¿Y qué pasó ahora, la concha de su madre? Biden dijo, Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decidida. Decisiva, perdón. Estados Unidos autopercibiéndose defensor de la libertad y coso. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya está. Biden también dijo, esto es el comienzo de una invasión rusa. Hay que reconocerles a los estadounidenses que cuando hablan de invasión saben de qué hablan. O sea, nadie les puede discutir que son especialistas. De hecho, hay estadounidenses indignados porque Putin está avanzando sobre Ucrania sin que haya una falsa amenaza de armas de destrucción masiva de por medio. Eso no se hace. Desde la derecha latinoamericana obviamente apoyan a Biden y ya ofrecieron a Guaidó como presidente provisional de la Federación Rusa. Él ya está listo. Biden además anunció nuevas sanciones contra Rusia, específicamente contra dos bancos rusos, las élites financieras y sus familiares. Paréntesis acá. Este es el momento, Alberto. Ahora, mientras el neoliberalismo mediático político argentino exige una completa alineación con Biden, este es el momento de hacer lo mismo que Biden en este sentido. O sea, sanciones a los bancos, a las élites financieras y a los familiares de los más ricos. Onda, che, bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo que Biden. ¿No nos pidieron eso? Biden también promete que el Nord Stream 2 no avanzará. Nord Stream 2 es el gasoducto que, de concretarse, conectaría a Rusia con Alemania y Europa Central y que, bueno, pasa por Ucrania. 
Un detalle que justifica que Estados Unidos siga suministrando armas defensivas a Ucrania. Son defensivas, ¿no? Como patadón de prátola. Defensivas. Como esta patada de yoqueta cheta a un agente de tránsito. Bueno, esta señora le acaba de pegar a mi compañero en la cara. Le quise sacar... ¡No, qué sé! ¡Qué sé! Defensivas. Como los intentos de golpe en Venezuela, ¿no? Lo cierto es que la OTAN ya habla de aislar a Rusia de manera radical. Cuando decís radical, ¿te referís a la Unión Cívica Radical? No, yo hice la barreta, ¿no? Mientras tanto, el oro alcanzó su nivel más alto en más de un año. El petróleo también subió a escala mundial. El precio del barril de petróleo superó los 100 dólares por primera vez en más de 7 años y la soja también está cerca de su récord histórico. Desde las cámaras de empresarios argentinos ya emitieron un comunicado para Putin y Biden. Onda, che, para subir los precios no hace falta semejante circo bélico. Con echarle la culpa a un gobierno peronista alcanza. Es muy temprano para sacar conclusiones, pero nosotros no estamos acá para sacar conclusiones. En principio, llama la atención cómo los líderes de Occidente se escandalizan ante esta guerra. Llama la atención porque te quieren hacer creer que la guerra es una especie de anacronía, algo fuera de este tiempo. Como si no supiéramos que esa promesa neoliberal de sustitución de la guerra por las reglas del progreso no es en realidad más que un eufemismo que esconde cómo el neoliberalismo instala cada una de las violencias de la guerra en su sistema de reglas. La guerra que dicen tratar de evitar es exactamente la misma violencia que ejercen, sin metáforas de encubrimiento mediático. Ahora vamos a leer columnas y columnas de opinión intentando convencernos de que esta guerra es el delirio de un autócrata y no la continuación de la política por otros medios. Y ahora, en serio, una de las consecuencias que ya tuvo esta guerra inminente dejó en claro que la derecha neoliberal argentina no solo odia la educación pública, odia la educación en general. Según la nación más, hay un nuevo país en el mundo, Alemania del Oeste. Que suponemos es la Alemania donde está el ajite, ¿no? El expresidente fugador serial de capitales se basó récord de impuestos, endeudador máximo de la historia argentina y testeador compulsivo de colchones. Mauricio Macri acusó a Alberto Fernández de volver a la Argentina inentendible para el mundo. Lo dijo durante un vivo de Instagram que compartió con la diputada María Eugenia Vidal. Inentendible, dijo. No como cuando él llenó de atractividad de la Argentina en el tren verano carga que pasaba por la cancha del ético Cumán. El cuestionamiento se da en medio de las críticas opositoras a una supuesta neutralidad de la Cancillería Argentina en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es hermoso que la oposición le critique neutralidad a este gobierno. O se le critica en la moderación. <risa> No puedo, no puedo. Lo mejor del video fue cuando Macri dijo, esta Argentina es como si Sacachispas quisiera decirle a la FIFA cómo organizar un mundial. Y el club Sacachispas le respondió en Twitter, atención. Mauri, con la plata que patinaste del fondo hubiéramos hecho el mundial en Soldati y de noche. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, o sea, me hice hincha de Sacachispas. Necesito que Juan Comar vaya a jugar a Sacachispas ya mismo y se junta todo ahí, vamos. El Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo presentaron una línea de créditos para los productores de corrientes afectados por los incendios por 5 mil millones de pesos sin interés durante el primer año y con una tasa del 22% durante el segundo año. O sea, no entiendo, porque ¿no era el privado el que te salvaba? ¡Qué extraña ausencia del Estado es esta! Y qué redituable que es incendiar tu propio campo. El estafador macrista, valga la redundancia, Leonardo Cositorto, sigue prófugo y ya detuvieron a otras cuatro personas en el marco de la investigación por estafas reiteradas y asociación ilícita cometidas por la organización Generación SOE en la ciudad de Villa María. Ya son 10 los apresados. Cositorto ya les dijo que si esos 10 ponen 100 dólares y consiguen 10 más cada uno y que esos 10 a su vez pongan 100 dólares cada uno, ¡ah! en marzo cambia el auto. Parece un chiste, pero Cositorto sigue estafando gente. El CEO de Generación SOE, que es esta organización acusada de administrar un esquema poncio piramidal, no se presentó a la audiencia convocada por la Comisión Nacional de Valores y transmitió desde la clandestinidad por Zoom y YouTube para sus seguidores. Y atención, les pidió que aporten 100 dólares para asistir a clases especiales de economía financiera. Y recaudó 11 mil dólares. Lo más gracioso es que esta película de un estafador que estafa a mucha gente sale impune y quiere seguir estafando y lo logra, ya la vimos. El protagonista era más gracioso que Cositorto, es cierto, ¿no? Como que metía chistes de fútbol, cometía furcios. El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en la ciudad de Buenos Aires se abrirán seis escuelas públicas bilingües para el nivel primario. Lo presentó como una gran novedad, pero el programa de escuelas bilingües en la ciudad de Buenos Aires existe desde 2003. Igual la reta va a redoblar la apuesta y va a presentar las siguientes novedades. Recreos entre las diferentes materias. Timbre para anunciar esos recreos. Y clases de, atención, geografía. Ideal para periodistas de la Nación Más. 
Milagro Sala fue ilegalmente detenido el 16 de enero de 2016. Lleva 2.231 días privada de su libertad. ¿eh? Pasó su cumpleaños el domingo privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. La oposición y los medios, valga la redundancia, están acusando al gobierno por su posición en el conflicto en Ucrania y los argumentos son estrafalarios. Hay uno en Clarín que dice que la falta de una condena a la prepoteada rusa resulta más preocupante todavía porque en el fondo el accionar de Moscú tiene claros paralelismos con el de Gran Bretaña respecto a Malvinas. <risa> bueno, de esto se deduce entonces que tenemos que tomar postura a favor del imperio que invadió Malvinas. No vaya a ser cosa que en Ucrania pase algo parecido a cuando el imperio invadió Malvinas. Está clarísimo, ¿no? Eh, vamos. El INDEC presentó los datos de 7 regiones turísticas argentinas y 47 localidades en diciembre de 2021 con resultados extraordinarios. Un repunte tremendo. Se estimaron 3,5 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para hoteleros. Es que el peronismo nos gusta mucho, nena. Y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. La facha del día es María Eugenia Vidal, que estuvo muy tranquipiola en lo de Canosa, como se ve aquí en su rostro. Muy centrada, moderada, cero fanatismo, eh, cero. Hay superpoblación de boludos del día. Primero, Pablo Abeluto, todo lleno de datos en la cara por una performance increíble de Florencia Caneñano, directora nacional de Migraciones y Amor Imposible de Peroncho. Uh, ¿Salió al aire eso? Bueno, primero yo no creo que los argentinos mientan en una declaración jurada. Si vos pensás que son mentirosos, es un problema tuyo. Yo te quiero contar lo que pasaba en tu gobierno. Quizás estaban muy ocupados, a las 7 de la tarde se ponían a ver Netflix. Miren, la foto más dolorosa, ocho cuadras de cola en la Embajada de Estados Unidos, 2018. Un tref. Argentina se convirtió en un polo de migración, 2017. Talentos argentinos emigran en busca de oportunidades, 2018. No lo digo yo, lo dice Ámbito. Argentinos regresan a Europa del Washington Times para escapar de la incertidumbre económica. El cronista, por la incertidumbre económica, muchos argentinos se van a Europa, 2019. La capital de Rosario, pasaportes italianos emitidos en Rosario crecieron 50% en dos años. Aumentan las demandas de pasaporte españoles e italianos. Nadie está diciendo que vivimos en un paraíso. Nadie absolutamente está negando la situación que puede ser muy dolorosa. Yo como madre me la imagino para muchas personas tener que despedir a sus hijos. Lo que estamos diciendo es que yo... Como funcionaria me tengo que manejar con números. Me los números, que se manejar los con números, números de verdad estos. y no con números manejados. Pero no te parece, Pero bueno, ¿no te el parece que lo... ha hecho esto desde eh, No me deja hablar, primero, no me deja terminar. Yo te escuché, ver, te escuché, ver, te escuché. Pablo, te escuché, te terminar te escuché, y te escuché. A vos no te gustan los números argentinos, te mostré los españoles, te mostré los italianos. Manipulaste los números eh, eh, españoles. Los Pero números ¿cómo voy a manipular los números? Sí, porque no me estás dando los números de tu gobierno, me estás Pero... dando los números anteriores. Pero te estoy dando los números de mi gobierno, no te gustan. Vos, Pablo, considerás que ahora la situación es peor. Pero a ver, es evidente, es evidente. Basta. Pero dame un número, un número. Me encantaría no tenerlo, es tu números. gobierno el que tiene que ofrecer números Pero transparentes y no lo hace. Pero tomemos los de Estados Unidos, gobierno, tomemos los de España, quiero los si números yo del mala año 21, no los es malo, números del año 19. Tomemos los de España, los de Italia. Esto es lo que en, pasa con el cristianismo, no se puede ONU. discutir, no se puede debatir de manera racional porque manipulan la realidad. Le lleva datos oficiales, entonces Abeluto dice que son falsos. Después Abeluto contraataca sin un solo dato. Total, lo que él dice es evidente. Es genial la estrategia, ¿no? Y bueno, y mención especial para el periodista de La Nación, más que le quiso explicar a una corresponsal de guerra lo que tenía que hacer en caso de guerra. No se pierdan el final de este video. No se lo pierdan. Ah. Sí, bueno, eh, eh, creo que los voy a dejar. ¿Qué y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, sí, eh, por supuesto. Y te acompañamos. Eh, y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo sí, sí, más sí. conveniente que puedes hacer en este momento. Después, mientras bueno, tanto... Bueno, los saludo, gracias. Hasta luego. Este pelo tú... Elizabeta, tranquila, eh, vamos a hacer una cosa, toma refugio, nos volvemos a comunicar cuando se pueda acomodar. Eh, eh, a ver. 
Peroncho Delivery es un noticiero la gorra Si nos puedes dar una mano para hacer esto todos los días Por favor, entra a peroncho.ar ¿Qué te pedimos? Si podés, suscríbete Si podés, hacer un aporte puntual a la gorra Si no querés usar Mercado Pago Porque no estás muy de acuerdo con la filosofía de Mercado Pago Te rebancamos en esa Podés hacer una transferencia virtual a este alias de CBU Que es Cristina.bens Y un rayo cristinizador que transforma la jornada Como la jefa transforma la patria Muchísimas gracias a quienes nos ayudan A sostener este proyecto de información libre Justa y soberana en, acá en YouTube. ¿eh? Muchísimas gracias. Nos parece una trinchera fundamental para estos momentos tan raros. Está bien. Está bien que nos den una mano. Estoy muy de acuerdo con quienes nos dan una mano. En peroncho.ar, además de la información para ayudarnos, está la información sobre los shows que se vienen. Mañana estamos en Unquillo, un show a beneficio de los comedores de Unquillo. Es a beneficio porque tengo una sola entrada vendida. Creo que vamos a hacer por primera vez un show en perjuicio de los comedores. Estamos muy cerca, muy cerca. Lo que es esto, bueno. Igual, como nunca jamás un fracaso no volteó, ni mil fracasos no voltearon, la gira íntima de Peroncho sigue el sábado en San Marcos Sierra. Vamos a estar en el Runa Mishki, un mítico espacio de San Marcos. Y después, no sé cómo sigue. Me parece que ahí frenamos porque ya está. O sea, date cuenta, Peroncho. Frena un poco cosas se acomode y ahí volvemos. Llega la construcción colectiva del chiste al peroncho de Riveri. Llega el top 3. Hoy escriben Pablo Soto, Fer, Lisandro Cher, Spex y desde Perú, Cancunapaj, Yoga, Arequipa, Perú. Así es el nombre. Ah, me la complicó. Bueno, la consigna es Viñaski versus el bot de Pami. Llega el puesto número 5. Es este diálogo. Nico Viñaski, quiero un turno ya. El bot, siga las instrucciones. Nico Viñaski, ¿qué significa eso? El bot, obedece. Nico Viñaski, ah, bueno, está bien. Está acostumbrado a obedecer. Puesto número 4, el bot. Buen día, bienvenido a Pami. ¿En qué puedo ayudarle? Viñaski, quiero una grande de mozzarella. El bot, ¿es afiliado? Viñaski, con achoas y morrones. El bot, presione uno para medicamento gratuito. Viñaski, ven, el robot de Luana y Alberto no sirve para nada. ¿A dónde está la opción de mi pizza? Ah, ¿la ven ustedes? No la veo como yo no pude ver a mi sobrina. Puesto número 3. Nico Viñaski le pregunta al Pami Bot, ¿Cristina es mala? ¿Es muy mala o es malísima? Puesto número 2. Viñaski versus el bot de Pami. Uno, es un conjunto ineficiente de preguntas y respuestas prefijadas que opera según las necesidades e intereses de la organización que lo creó y que apenas puede comprender cómo interactuar con un ser humano. Y el otro está, bueno, es el bot de Pami. <ríe> y el puesto número uno, Nicolás, cuando te conocí no eras astronauta, no sabías ni usar el teléfono, pero te respetaba y siempre te respetaré. Pase lo que pase. Nic Nicolás, ya marcaste, Nico. <ríe> Aguante los Simpsons, el mejor capítulo de la historia. Es. Bueno. Para mañana, para mañana, atención, la consigna es el conflicto Rusia-Ucrania explicado por Alfredo Leuco. Pero, pero... Se termina este peroncho delivery. Volvemos, por supuesto, mañana, porque mañana es mejor. ¿eh? No te olvides de comentar, compartir, me gustear y hacer todo eso que al algoritmo le encanta. Estimula el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. No hiciste chiste de gallo hoy. No, tuve los huevos. Soy Manuel Rodríguez, peroncho, graciosos y valientes, siempre. Este es el peor gobierno de la historia. No traje datos que lo comprueben porque es demasiado evidente. Me dicen que Macri tomó 100 mil millones de dólares de deuda. Pero ese dato, ¿quién lo dice? El kirchnerismo. Y todos sabemos que el kirchnerismo miente. Con los datos, miente. O sea, caso cerrado. Y me llevo esta computadora a mi casa porque le hacen falta a mi novia que hace películas.